ഹലോ ഞാൻ കിരൺ അപ്പം എക്സ്പ്ലോർ കേരള വിത്തസിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എപ്പിസോഡാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്രാവശ്യം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ കസിൻ സംഗീതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എറണാകുളത്തൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ എറണാകുളം ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് എറണാകുളത്തിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് പണ്ട് പഴയ തലമുറകൾക്ക് അറിയാവുന്നതും എന്നാൽ പുതിയ തലമുറകൾ ഈ വഴി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാത്തതായ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പം തോപ്പുംപൊടി പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തോപ്പുംപൊടി പാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ പറയാം കാര്യം കപ്പലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പാലം പൊങ്ങിക്കൊടുക്കും കപ്പൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാലം താഴും അപ്പം നമുക്കത് റോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പോകുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൂടെയും പോകും പിന്നെ അധികം ആൾക്കാർ പോകാത്ത അറിയാത്ത കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി എത്താം സംഗീതനാവുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം എനിക്ക് എറണാകുളം അത്ര പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് സംഗീതനെ കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ യാത്ര ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നിങ്ങളും അപ്പം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ കാണുക കണ്ട ശേഷം അഭിപ്രായം പറയാം വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ കടന്നു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ നമുക്ക് കയറുന്ന എൻട്രൻസിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങ് ആ ദൂരെ കാണുന്ന അതാണ് ഈ കപ്പലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പൊങ്ങി മാറുന്ന ഭാഗം അതിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അത് അവര് പെർമനന്റായിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തു പൊങ്ങില്ല ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹാർബർ മീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് വലിയ ഹാർബറാണ് ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര തൊട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ വരെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് വലിയ ഹാർബറാണ് പണ്ടിതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കപ്പൽ ചാല് കപ്പലുകൾ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാറ്റി ഇപ്പം വേറെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് കപ്പലുകളൊക്കെ പോകുന്നത് തോപ്പുംപടി പുതിയ പാലം അതുവഴിയാണ് മിക്ക ബസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് പോകുന്നതൊക്കെ അതുവഴിയാണ് തോപ്പുംപടി പുതിയ പാലം നേരെ ടോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് ജൂസ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എറണാകുളം കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അതായത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ജൂസ് സ്ട്രീറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽ വന്നു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഇനിയും നടന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുവാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൻറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടക്കുവാണ് സ്ട്രീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രീറ്റാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ മുഴുവനും നമ്മൾ ഓരോരോ കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് തീർത്തിരിക്കും കാര്യം അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് വളരെ ആൻറ്റിക്കായിട്ട് തോന്നുന്നതും വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഒരു യാത്ര പോകുന്ന ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിലൂടെ ഒരു നടന്ന് കാണുന്നു കാര്യം വണ്ടികളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി അത് അത്ര ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ജൂസ് സ്ട്രീറ്റ് ഒരു വോക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് നടന്ന് ജൂസ് സ്ട്രീറ്റ് ഒന്ന് കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ
ക്ലോക്കുകൾ അതിനപ്പോ റേറ്റ് കുറവാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് എത്ര നേരത്തെ ബോട്ടിംഗ് ഒരു മണിക്കൂർ ബോട്ടിംഗ് അപ്പൊ നമ്മളിത് എവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർട്ട് മാപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പത്താംതേരി തുടങ്ങി ഈ വില്ലിയൻ സൈഡിന്റെ അരിയിൽ പോയി ഈ ദുബായ് പോർട്ട് വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ അത് കണ്ട് ബൈക്കിൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് കറങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഫോട്ടോ വെച്ചു നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെല്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡും അതുവഴിയൊക്കെ കറങ്ങി വരുന്ന സർവീസാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ബോട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടു സീറ്റർ ഉണ്ട് ഫോർ സീറ്റർ ഉണ്ട് വലിയ ബോട്ടുണ്ട് അപ്പം വലിയ ബോട്ടാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡാണ് അപ്പം പെർ ഹെഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ ആവത്തുള്ളൂ മറ്റേ അതിന് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഇതിന് ഈ ചെറിയ ബോട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വൺ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രൈവസി ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുവാണ് പ്രൈവസി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ എടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂസ് ഉണ്ട് അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ അല്ല മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും അവിടെയും വേറൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള സർവീസും വേറെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള സർവീസാണ് ഇവിടെ കുറെ ഐലൻഡുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചി സാധാരണ വണ്ടികളിൽ വണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ കാണുന്നതിന്റെ വേറൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊച്ചി ദൂരം നിന്ന് കാണാം കൊച്ചിയുടെ പല ഭാഗങ്ങൾ കൊച്ചിയുടെ ഭംഗി ദൂരം നിന്ന് ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ക്രൂസ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ശരിക്കും നമ്മൾ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അധികം ഇതിലോട്ടൊന്നും കയറാതെ മലയാളികളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ മൊത്തം തമിഴ് ആൾക്കാരും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ നിറയുണ്ട് ഇതിൽ കയറി കൂടൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ല യാത്രയാണ് ഇപ്പം ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽ വരുന്നവർ ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഭംഗി കാണുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ബോട്ട് യാത്രയും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്നാലേ അത് ഒരു യാത്ര പൂർത്തീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോട്ട് യാത്രയും കൂടെ നമുക്ക് വേണം കൊച്ചി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാച്ചുകളിലോട്ടൊന്ന് പോകാം യാത്രയിൽ യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ട ഒരു റിക്ഷയാണ് വളരെ ഒരു ആൻറ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്ഷ നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലോട്ട് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ മട്ടാഞ്ചേരി ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതം തരും ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ജൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തിരികെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ എത്ര സാധനം ഇതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യവും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണാത്തതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കാണും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇസ്റ്റോറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇത് പാസഞ്ചർ ഓട്ടത്തിനും ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പർപ്പസിനും ഒക്കെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ 
ജ്യൂസ് ട്രീറ്റിലെ ഒരു ചെറിയ ഇടവഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാഫിയ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷന് പറ്റിയ ഒരു സെറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കൂടെ വെറുതെ ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നത് അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഗോഡൗണുകളാണ് പലതിൻ്റെ വരാത്തവർ ഇതുവരെ വരാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എസ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ തെരുവുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും അപ്പോൾ എസ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പൃഥ്വിരാജൻ്റെ പടം ഓൾമോസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന മൊത്തവും ഈ ഇതിനും ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എസ്ര കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഒരു വലിയ ആങ്കർ കപ്പലിൻ്റെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ഭാരമുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വില ചിലപ്പം ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും വിളിക്കും ചെറിയ ഷോപ്പ് കണ്ട് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ അവർ പതുക്കെ വിളിച്ച് മേളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് പോലെ കളക്ഷൻ ഇതൊരു കട്ടിലാണ് ഈ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കട്ടിലാണ് വളരെ രാജകീയമായിട്ടുള്ള കട്ടിലാണ് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ രാജകീയമായിട്ട് കിടക്കാൻ
ഇവര് ഒന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എട്ട് കിലോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം തുള്ളാൻ യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ല കണ്ട സാധനങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മള് പത്ത് തലയുള്ള രാവണനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കും തലയുള്ള വിളക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് വിളക്കുകൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാണുന്ന പടയാളികളുടെ പടച്ചട്ടയാണ് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കയ്യിൽ ഇടുന്ന കയ്യിൽ ഇവിടെ ഇടുന്നതാണോ അല്ല അല്ലല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അത് തന്നെ കയ്യിലിടുന്ന പടച്ചട്ടയുണ്ട് പടച്ചട്ടയുടെ പല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അംഗത്തിന് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഇവിടെ പരിച പരിച ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആന്റിക്കുമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവര് കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് മൊത്തം എടുത്ത് എ ടി എം കാർഡുമായിട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം എ ടി എം കാർഡ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കൂടുതലൊന്നും പിൻവലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റത്തിന് അതിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതായത് ക്യാഷ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷുമായിട്ട് രാവിലെ ഒരു കൊച്ചു ലോറിയായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കുത്തുവാള എടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാം അതുപോലെ ഇവരുടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സെക്ഷനിട്ട് പോവാം ജപ്പാന്റെ പഴയ കാലത്തെ ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈറ്റാനിക് ഫിലിമിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ക്യാമറ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുന്ന അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ക്യാമറ വന്ന് വന്ന് ടെക്നോളജി കൂടി കൂടി ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറിയ പണ്ടത്തെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയ്ക്കും വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ പല തരത്തിലുള്ള താഴുകളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് താഴുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ യാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ അതും ഗോദറേജിൻ്റെതും പിന്നെ മണിച്ചിത്ര താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു താഴിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മലയാളികൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള താഴുണ്ട് സ്നേഹക്കൂട്ടാണ് ഇതെന്തൊരു കൂട്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കൂട്ടുന്നവന് മാത്രമേ ഇത് മിക്കവാറും അഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇക്കാലത്തെ കള്ളന്മാരാരെങ്കിലും ഈ കൂട്ട് കണ്ട് അന്നേരം നിർത്തി വീട്ടിൽ പോകും കാര്യം ഇതൊക്കെ തുറക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം താക്കോൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടോ എന്താ പോ മലയാളം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളം അല്ല ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം കൊല്ലം എന്നുണ്ട് കന്നിമാസം കന്നിമാസം ആ കന്നിമാസം ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലായി എന്താ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ അടപ്പാണ് ഭരണിയുടെ അടപ്പാണ് അപ്പൊ അതിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച മലയാളമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ടൈറ്റാനിക് സിനിമ 
കപ്പലിൽ എന്തോ ഒരു സാധനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കപ്പലിന്റെ ഗിയർ ഒന്നുമല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സാധനം നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിലുള്ളതാണ് ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് മറയും എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് കണ്ടു പരിചയമുണ്ട് നമ്മൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുന്നുള്ള ഗുണവാ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കപ്പലിന്റെ ആണെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഈ തച്ചോളി തറവാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കുത്താം ഇങ്ങനെ കുത്താം ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ആവശ്യകരമായിട്ടുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങളാണ് ഇത് പലരും അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും മേടിക്കാൻ തയ്യാറി ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി തപ്പി കിടക്കുന്ന കാലമാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് എസ് കത്തിയുണ്ട് ഇവിടെ ആ എസ് കത്തി പോലെ ഒരു സാധനം അപ്പുറത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇത് വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ആരാണിന്റെ കമ്പാണെന്നാ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കത്തിയുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹൻലാൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രായമായവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം പിടിച്ചു പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നതിന് ചിലപ്പം കുത്തുക അപ്പൊ നോക്കണം അവരുടെ കൈ വിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകരുത് ഒരിക്കലും കേട്ടല്ലോ കത്തിയാ തടിയിൽ കൊത്തി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ നല്ല കണ്ണ് ലൈറ്റ് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വളരെ ആന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ബൾബ് വരെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ഇതെന്തോ ആക്ച്വലി പഴയ തീപ്പാണ് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല പണ്ട് ഏതോ ഒരു സുന്ദരിയെ നോക്കി കൊത്തിയതാണ് കേട്ടോ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തെ സുന്ദരിയാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു വലിയ മൺപാത്രമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കയറൊക്കെ ചുറ്റിയുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് കള്ളുഷാപ്പിലൊക്കെ കള്ള് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇതുപോലെ വലിയത് അത് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കയറ് ചുറ്റും പക്ഷെ ഇത് കയറല്ല ഒന്നാന്തരം ബ്രാസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കാണ് ഇതൊക്കെ തുറക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര തുറക്കലാണ് കണ്ടോ വളരെ വലിയൊരു ജാത് മൊത്തം ബ്രാസ് ഒക്കെ കെട്ടിയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ മുറികൾ കാണിക്കുകയാണ് ഓരോരോ മുറികളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ടു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നോട് പറയാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു നിലയുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത നിലയിലോട്ട് പോവാണ് വലിയൊരു മരക്കുതിര ഇതെന്തിനു ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പിടിയില്ല ഇനി വന്ന് വല്ല രാജാവിന്റെ മക്കൾ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വീലൊക്കെ ഉണ്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാം നമ്മുടെ പണ്ട കാലത്ത് റിമോട്ട് കാറൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വല്ല പിള്ളേർ ഉപയോഗിച്ച് ആയി വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രിന്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രിന്റിങ് മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് അല്ല പ്യുവർലി മാനുവൽ ആണ് ഇത് ലണ്ടനിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസ് ആണ് ഇത് ും കടപിടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ട് വേണം 
ഇത് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കറണ്ട് വേണ്ട പ്യുവർലി മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിങ് കൃഷി ഇത് അടുത്ത ഒരു ആന്റിക്കാണ് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇത് ഫുൾ ബ്രാസി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പൊങ്ങത്തില്ല വളരെ ഒരു നല്ല ഒരു കലാരൂപം അടുത്തതായ ഒരു ബുദ്ധ വിഗ്രഹമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധ വിഗ്രഹം തായ്ലൻഡിലാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധ വിഗ്രഹം
ആപ്പിളാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഒന്നുമല്ല ഇത് സെറാ സെറാമിക്കിൽ ചെയ്ത ആപ്പിളാണ് ഇത്രയും വല്ല ആപ്പിളായിരുന്നു ന്യൂട്ടൻ്റെ തലേ വീണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലേ എന്തെങ്കിലും പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ചെരവ എന്ന് പറയും ഒരു ചെറിയ കട അകത്തേക്ക് കയറിയ വിശാലമായ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വേഷം ില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്റെ കൂടെ പോരെ എല്ലാ ആന്റിക്വിറ്റുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ നന്ദിനിയുടെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് തടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നന്ദിനി ഇത് ആന്റി ഷോപ്പിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ ഇതുപോലെ കുറെ പൊതികൾ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ചോറും പൊതി മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പാഴ്സലായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിൽ ഒരു ഒരു കേടുകൊണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നല്ല നല്ല രീതി പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യക്കാരാരെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ പണിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ആന്റി ഗ്ലുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ ഈ കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് സമയം കളയാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോപ്പുകൾ വരിക കാര്യങ്ങൾ കാണുക ഐഡിയപരമായിട്ട് പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഭക്തി തൊട്ട് ആന്റി കളക്ഷൻ തൊട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരസ്വാമിയുടെ ഒരു ഇതാണ് അഷ്ടലക്ഷ്മി അഷ്ടലക്ഷ്മി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് തിരുപ്പതി പോലും കാണത്തില്ല ഈ സാധനം ഇത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ആന്റി ഷോപ്പിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കരുതിക്കണം കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മൊത്തം നടന്ന് കാണണം ഇതിനകത്ത് വന്ന ഓട്ടോയോ റിഷ്യോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടത്തില്ല ഒരു മുറി അടുത്ത മുറി അടുത്ത മുറി അടുത്ത മുറി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് കാണാൻ വരുന്നവർ എപ്പോഴും വെൽ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് വരണം എന്നൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് ചൂരിൽ വെച്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 
Sarta. Pantata Karata Tavi Akiana. If a Namakitri Tavidium Avishilagari, if a Kutubum, Ila, Elavim, Achanama, or Yukuni, upon Elatin, Kuchi, Chevitoni, or Lacheri Spoon Mari, Pandu Kutubatil, Patun Alpu, or Rodum, Perakola, Vida, like a Varanaka Palamangil, or the Russian Samba, Rizum, Ella Kurichi, Vichi Wood. Ah, Parathilola Tavigan guiding alone. I learned Tadil Cheza. Now, we have to do a lot of things. 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 We have to do we have a field. We have Shops, Adumali ಅಂಗನದಲ್ಲಿ Father, ninety-two Eastridicula, <laughs> Finger, uh, then uh, the Quarter. <laughs> 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 Our 
വരണം നമ്മൾ അത്രക്ക് നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊരു ജൂവിഷ് ഹൗസാണ് മേലെ കണ്ട എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയല്ല അകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്നും തന്നെ അലൗഡല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു തരത്തിൽ ജ്യൂസ് ഫ്രീറ്റ് എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്തു ഒരു ആൻറ്റിക് ഷോപ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം അങ്ങനത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എങ്കിലും അതൊരു ഒറ്റ ഒരു നഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ ഒരിടത്തും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് ഇതിന് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ടും കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഇതിനേക്കാളും നല്ല കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമായിട്ട്